డిస్కవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు సీనియర్ సైకాలజిస్ట్ హరి రాఘవ గారు నమస్తే రాఘవ గారు రాఘవ గారు పిల్లలతో పేరెంట్స్ యొక్క కమ్యూనికేషన్ అసలు ఏ విధంగా ఉండాలంటారు ముఖ్యంగా తల్లి ఎందుకంటే ఎక్కువసేపు స్పెండ్ చేసేది తల్లే కాబట్టి వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ పిల్లలతో ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే దాంట్లో ఏదన్నా కొంచెం తగ్గుదల ఉందనుకోండి వాళ్ళ మైండ్ మీద ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉందా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది పిల్లల్ని పెంచే విధానంలో కమ్యూనికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మన ఏదైనా సరే కమ్యూనికేషన్ అంటే ఓన్లీ మాట్లాడటమే కాదు రకరకాల మనం చూపించేటువంటి ఎమోషన్స్ అది కూడా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది మన చూపు కళ్ళతో చూసి బెదిరిస్తూ ఉంటారు కొట్టడం అలాగే వచ్చేసి మనము వాళ్ళని గారాభం చేయటం ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనికేషన్ కింద తీసుకోవాలి జస్ట్ ఓన్లీ వెర్బల్గా కమ్యూనికేషన్ ఒకటి కాదు వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకు కదా ఏం తెలుసు అంటే కొన్ని ఇండైరెక్ట్గా ప్యాసివ్గా కూడా చేస్తుంటారు కొన్ని పనులు పిల్లల పక్కనే ఉంటే మామూలుగా వీళ్ళు పెద్దవాళ్ళు మాట్లాడేసుకుని పెద్దవాళ్ళు చేసే పనులు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పిల్లలకి ఏం తెలియదు అనుకుంటారు వాళ్ళు ప్రతీదీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు చాలా తెలివిగా ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ ఆటలు వాళ్ళు ఆడుకుంటూనే ఉంటారు కానీ మన మాటలు మాత్రం అడుగుతూ ఉంటారు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అనమాట ప్రతిదీ వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక వైట్ పేపర్ వాళ్ళు ప్రతిది బలంగా ముద్రించబడుతూ ఉంటుంది అనమాట సో వాళ్ళతో మాట్లాడకుండా మనం చేసుకునే పనులు కూడా కమ్యూనికేషన్ ఓకే అంటే వాళ్ళతో మాట్లాడటం కమ్యూనికేషన్ మాట్లాడకపోవటం కూడా కమ్యూనికేషన్ వాళ్ళు క్వశ్చన్ వేస్తే ఆన్సర్ చెప్పడం కమ్యూనికేషన్ క్వశ్చన్ వేస్తే మనం రెస్పాండ్ కాకపోవటం కూడా కమ్యూనికేషన్ ఓకే ఒకటి ఏదన్నా అడుగుతారు అడిగినప్పుడు మనం రెస్పాండ్ కాలేదనుకోండి అది కూడా వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ అవుతుంది ఓ ఈ క్వశ్చన్ అమ్మ ఆన్సర్ చెప్పలేదు నాకు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అది కూడా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది సైకలాజికల్గా వాళ్ళకి అది ఫిక్స్ అవుతుంది అనమాట సో పిల్లలు ఏది అడిగినా సరే రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ నెగిటివ్ ఆ పాజిటివ్ ఆ ఏదైనా సరే ముందు రెస్పాండ్ అవ్వాలి రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే కమ్యూనికేట్ అవుతుంది అలాగే పిల్లల్ని పక్కన పెట్టుకుని టీవీ చూస్తున్నాం అది కూడా కమ్యూనికేషన్ పిల్లల పక్కన పెట్టుకుని టీవీ చూడాలి అనేది వాళ్ళకి నేర్చుకుంటారు అనమాట పిల్లల్ని పక్కన పెట్టి ఇది చేయకూడదు అని వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు హిపోక్రసీ అబద్ధం చెప్పకూడదు ఎవరన్నా వస్తే అంకులు వస్తే డాడీ లేడని చెప్పి అమ్మా అంట డాడీ ఉన్నాడు లేదని చెప్పొచ్చు అనేది వాళ్ళు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అంటే మనం కమ్యూనికేట్ అవటం అంటే వాళ్ళకి చెప్పటమే కాదు మన ప్రతి ప్రవర్తన వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటారు మనం చేసేది కూడా వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ అవుతుంది ప్రతిది ప్రతి ప్రవర్తన వాళ్ళకి కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటుంది అలాగే ఏ టైంలో నిద్రపోతున్నాము ఏ టైంలో లెగుస్తున్నాము ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది వాళ్ళు లేపటమే కాదు మనం ఎప్పుడు లెగుస్తున్నాం మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం ఏం చెప్తున్నాం ఏం చే ఏం చేస్తున్నాం ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనికేట్ అవుతుంటాయి జస్ట్ మాట్లాడి చెప్పేది ఒకటే కాదు అయితే ఫస్ట్ మనం మాటల్లో తీసుకున్నట్లయితే కమ్యూనికేషన్ కంప్లీట్గా పాజిటివ్గా ఉండాలి ఓకే వద్దు అని చెప్పటం కంటే కూడా ఏం చేయాలి ఏం చేయొద్దు అని లాస్ట్ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నా ఏం చేయొద్దు చెప్పకుండా ఏం చేయాలో చెప్పాలి నాకు ఒక క్లయింట్ వచ్చాడు సెవెంత్ క్లాస్ చదువుకున్నాడు వాడు కొడుకు ఇట్లా చేస్తున్నాడు సార్ అట్లా చేస్తున్నాడు వాడు భవిష్యత్తు కోసమే కదా అంతా చేసేది అది దాని ఇరిటేట్ అయిపోతుంది యాక్చువల్ కౌన్సిలింగ్ ఇతను కావాలి పిల్లలకి అవసరం లేదు సో వచ్చే సార్ చెప్పి వద్దన్న పనే చేస్తాడు సార్ నేను నేను డోరేమాన్ చూడొద్దంటే డోరేమాన్ చూస్తూనే ఉంటాడు ఫలానా చేయొద్దంటే అదే చేస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పి మెల్లగా ఇతను కన్విన్స్ చేసి అని చెప్పి పిల్లలు అలాగే ఉంటారు అతనికి ఎక్కడో ఒక ఒక క్లాస్ జంప్ అయిందాం జంప్ అవటం కాదు హెల్త్ బాగోక తను అటెండ్ కాలేకపోయాడు అక్కడ గ్యాప్ వచ్చింది బాబుకి దానివల్ల అతను దాన్ని క్యాచ్ చేయలేకపోతున్నాడు అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేస్తుంటే కష్టం అవుతుంది దాంతో ఆటోమేటిక్గా అకాడమిక్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయింది అయితే ఈ వద్దన్న పని చేస్తున్నాడు అంటే వద్దన్న పని చేస్తారు సార్ అంటే అట్లెట్లా చెప్తారు సరే మీరు కూర్చోండి అని మా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కూర్చోబెట్టి మీరు కళ్ళు మూసుకోండి కళ్ళు మూసుకున్నారు డోంట్ ఇమాజిన్ ప్రభాస్ అన్న కళ్ళు తెరవండి ప్రభాస్ వచ్చాడంటే వచ్చాడు సార్ నేను డోంట్ ఇమాజిన్ చెప్పాను కదా అంటే ఈ మన మనసు ఇమేజెస్లో క్రియేట్ చేసుకుంటుంది వాళ్ళకి ఏది వద్దు అంటున్నాం డోరేమన్ చూడొద్దు వద్దు కంటే కూడా డోరేమన్ బలంగా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది ఏది రిపీటెడ్గా వింటారో అది వాళ్ళ మనసులోకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి డోరేమన్ చూడొద్దు కాదు నువ్వేం చేయాలో చెప్పు వాళ్ళు ఏం చేయాలో చెప్పాలి మనం ఇది ఇది చెయ్యమ్మా ఇట్లా చెయ్యకూడదు చెప్పకూడదు చెప్పకూడదు ఓకే ఓకే చెయ్యకూడదు చెప్పాలంటే చెయ్యకూడదు అనే దానికి వద్దు అనే దానికి ఏమి ఇమేజ్ లేదు డోరేమన్కి ఇమేజ్ ఉంది మనం డోరేమన్ చూడొద్దు అనేసరికి డోరేమన్ ఇమేజ్ వాళ్ళ మైండ్లోకి వస్తుంది గుర్తొచ్చింది లేని ఐడియా మనం ఇస్తున్నాం వాళ్ళకి కాబట్టి ఏది చెయ్యొద్దు అనే దానికంటే కూడ
నెక్స్ట్ బిహేవియర్గా కమ్యూనికేట్ చేయటం ఎప్పుడు కూడా హిపోక్రసీ ఉండొద్దు మనం ఏం చెప్తున్నామో అదే చేయాలి వాళ్ళకి వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు ఒకటి చెప్పి మనం ఇంకోటి చేస్తున్నాం అనుకోండి అదే నేర్చుకుంటుంది ఒకటి చెప్పి ఇంకోటి చేయటమే నేర్చుకుంటారు మనం చూస్తే చిన్న చిన్న పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా చిన్న చిన్న బొమ్మలు పెట్టుకుని వాళ్ళని చదివిస్తూ ఆట కొడుతూ చేస్తూ ఉంటారు ఇది ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు టీచర్ దగ్గర దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నారు అలాగే పేరెంట్ నువ్వు చదువు నువ్వు చదువు అని టీవీ చూస్తుంటే వీళ్ళు ఏం నేర్చుకుంటారు వాళ్ళు కూడా చదువు అని టీవీ చూడవచ్చు ఇంకో పని చేసుకోవచ్చు అట్లాగే వచ్చేసి ఫాదర్స్ ఏం చేస్తుంటే సిగరెట్ స్మోకింగ్ మంచిది కాదని చెప్పి తను స్మోక్ చేస్తాడు వీళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలకి సిగరెట్ స్మోకింగ్ మంచిది కాదని చెప్పి వీళ్ళు స్మోక్ చేస్తారు సో ఇలా బిహేవియర్తో కమ్యూనికేట్ చేయటం అట్లాగే రెస్పాండ్ అవ్వకుండా కొన్నిటికి ఒక్కొక్కసారి కోపం వస్తే అంటే పిల్ల పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే కోపం వచ్చినప్పుడు రియాక్ట్ అవుతారు వాళ్ళు తప్పు చేసినప్పుడు నెగిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళకి ఏం చెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కానీ పేరెంట్స్ అలా చేయరు తప్పు చేస్తే అబ్బా నా కొడుకు అయినా సరే దగ్గర తీసుకుంటారు వీళ్ళు కోపం వచ్చినప్పుడు వాడు చిన్న పొరపాటుకే వాడిని ఎక్కువగా చేసేసి ఎక్కువగా ట్రీట్ చేసి అది వాళ్ళు కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తారు సాధారణంగా ఇలా ఉంటుంది అనమాట కరెంట్ పోయింది అక్కడ ఒక బకెట్ ఉంది ఆ కొడుకు వెళ్తూ వెళ్తూ తన్ని వెళ్తాడు వెళ్తే చీకట్లో చూసుకుని వెళ్ళాల్సిన పని లేదా అది దండ అంటాం అని తిడతారు అదే బకెట్ని అప్పుడే కరెంటు పోయినప్పుడు ఫాదర్ దంతే ఎవడరు ఇక్కడ అడ్డంగా బకెట్ పెట్టింది అంత ఇట్లా మనము ఈ హిపోక్రటిక్ దీంతో మన ఈగోతో మనం పెద్దవాళ్ళం కదా పెద్ద నుంచి ఎలా ఇచ్చు అనే దాంతో ఇట్లా రకరకాల డబల్ స్టాండర్డ్స్ చూపిస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఆ డబల్ స్టాండర్డ్స్ చూపించడమే నేర్చుకుంటారు కాబట్టి మనము ఏం చెప్తున్నామో అదే చేయాలి అలాగే వచ్చేసి వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలకు ఏదైతే ఉన్నాయో ప్రశ్నలు కానీ లేకపోతే వాళ్ళ అవసరాలు కానీ వెంటనే రెస్పాండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది రెస్పాండ్ అవ్వకుండా మన బాధల్లో మన కొట్లాటలో మనం పడుకున్నట్టయితే వాళ్ళకి ఆ పేరెంట్స్ పట్ల సరైనటువంటి ఇది రాదు ఫీల్ రాదు ఓకే మనం బాధల్లో పడిపోయి ఉన్నప్పుడు వాడు ఏడో అడుగుతాడు అడిగినప్పుడు మనం రెస్పాండ్ అవ్వకుండా ఇక్కడ చేసినప్పుడు వాడు డిసప్పాయింట్ అయిపోతాడు సో పిల్లలు అడిగిన వెంటనే మనం రెస్పాండ్ అవ్వాలి ఇంకొకటి అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది పిల్లలు తప్పు చేసినప్పుడు కన్ఫర్మేషన్ లేకుండా వాళ్ళ మీద బెదిరించేయటం పెత్త నుంచి ఎలా ఇచ్చేయటం చేయకూడదు ఏదో చిన్నది తీసుకుని వాడు తినేసాడు అనుకుందాం పర్మిషన్ లేకుండా తినేసాడు మనకు తెలియదు అది ఇంకోటి ఎవడో తింటాడు నువ్వు తినేసేవా అది ఇదని చెప్పేసి పెత్తనం చేసి మదర్ ఏం చేస్తుంది అంటే వాడిని కోపడేయటం తిట్టేయటం ఇవన్నీ చేస్తారు దాంతో వాళ్ళు బాగా డిసప్ హర్ట్ అయిపోతారనమాట సో వితౌట్ కన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ మీద తప్పుల్ని మనం బ్లేమ్ చేయొద్దు ఓకే అనుమానం ఉన్నా సరే వాళ్ళు చేసినా సరే మనకు కన్ఫర్మేషన్ కావాలి కన్ఫర్మేషన్ ఉన్నది నువ్వు ఇట్లా చేసేవు నన్న ఇట్లా చేయటం వల్ల ఈ విధంగా అయ్యే అవకాశం ఉంది కదా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి తప్ప ఈ బెదిరించేయటం దబాయించేయటం పిల్ల పేరెంట్స్ ఏంటంటే ఓపిక లేక దబాయించేస్తూ ఉంటారు నువ్వు నోరు మీద నువ్వు మాట్లాడతావు మళ్ళీ అది అడగద్దు ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు ఇవన్నీ కూడా నెగిటివ్గా చేస్తూ ఉంటాయి పిల్లల్ని కొడుతూ ఉంటారు క్రమశిక్షణ పేరుతో కొడుతూ ఉంటారు క్రమశిక్షణ కొట్టడం అంటే ఓన్లీ ఫిజికల్గా ఆర్డర్ చేయటమే కాకుండా గుడ్లూరు మీద చూడటము వెర్బల్గా వాళ్ళని అబ్యూజ్ చేయటము తిట్టటము కోపట్టడం గట్టిగా అరవటం ఇవి కూడా వాళ్ళలో నెగిటివ్గా కమ్యూనికేట్ చేస్తాయి ఓకే ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఏమైందంటే ఒక విధమైన భయాలు వాళ్ళల్లో డెవలప్ అయిపోతాయి సో ఫాదర్ గట్టిగా అరుస్తాడు మదర్ మీద అరుస్తాడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పిల్లల్ని భయపెట్టడానికి పెద్దవాళ్ళ మీద అరుస్తూ ఉంటారు అవును అది కూడా రాంగ్ అనమాట వీళ్ళు వెంటనే వీళ్ళు భయపడిపోతూ ఉంటారు పిల్లలు అట్లా కాకుండా విషయాన్ని కమ్యూనికేట్ చేయాలి మనం అనుకుంటే వాళ్ళకి తెలియదు అర్థం కాదు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు చెప్తాను అన్నీ వాళ్ళకి తెలుసు ఒకటికి రెండుసార్లు వాళ్ళకి చెప్తే ఈజీగా అర్థం చేసుకుంటారు వెంటనే వాళ్ళకి సింక్ అవ్వదు కొంత టైం తీసుకుని వచ్చి మళ్ళీ మీతో షేర్ చేస్తాం ఇది ఇట్లా కదా అలా కదా అని చెప్తారన్నమాట ఆ యాక్సెస్ మనం ఇవ్వాలి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి డౌట్ని వచ్చి మనకి చెప్ చెప్పేటువంటి మనతో ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటువంటి యాక్సెస్ మనం ఇవ్వాలి అది ఇవ్వకుండా దబాయించేస్తూ నేను సంపాదిస్తున్నాను కాబట్టి భార్య మీద పెద్ద నుంచి ఎలా ఇస్తాడు పిల్లల మీద పెద్ద ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్ భార్య ఏం చేస్తాను పిల్లల మీద చూపిస్తాను ఆ పిల్లలు ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆ బొమ్మల మీద వాటి మీద చూపిస్తాను ఇట్లా ఫ్రస్ట్రేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే ఈయనకేమో బాస్ ఏదో తిడతాడు అక్కడి నుంచి ఇతను భార్య భార్య నుంచి పిల్లలు అట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అది ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని మనము ఒక దగ్గర స్టాప్ చేసేయాలన్నమాట పిల్లల మీదకి పోయకుండా చూడాలంట ఇవన్నీ కమ్యూనికేషన్ అంటే కమ్యూనికేషన్ అంటే ఓన్లీ విషయం చెప్పడం ఒ